നൽകി അവസരങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം കർത്താവെ ഹാലലുയ കഞ്ഞ പകലുകളിലും രാത്രികളിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി ഇഷ്ടം ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അത്യുന്നതന മറവിലേക്ക് സർവശക്തന്റെ നിഴലും കീഴിലേക്കപ്പ ഞങ്ങൾ ഓടി വരുന്നേ സൈന്യങ്ങൾ ഹോവയെ തിരുനവാസ എത്ര മനോഹരം എന്റെ ഉള്ള നിന്റെ പ്രാഹാരങ്ങളെ വാഞ്ചിച്ചു മോഹിച്ചു പോകുന്നു കുരുകിൽ ഒരു വീടും നീവൽ പക്ഷിന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്ന പോലെ ആ കൂടാരത്തെ അടുക്കലേക്ക് അത്യുന്നതന മറവിലേക്ക് അപ്പ ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നേ അപ്പ ഹാലലുയ ഹാലലുയ അത്തിരു സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓടി വരുന്നേ ലോകത്തിൻ താങ്കൾ നീങ്ങിപ്പോയി ഇടുമ്പോൾ ലോകക്കാരെല്ലാം ഞങ്ങളെ കൈവിടുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ നല്ലതാതിന്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എടുത്ത് കടന്നു വരും രാത്രി കാലം മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുമാറാകട്ടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവകൃപ പെരുമാനിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വർഷം ഇടുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്കായി ഇഷ്ടോത്രം ശുശ്രൂഷ ദാസനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അധികാരത്തോടെ അഭിഷേകത്തോടെ ആത്മനിറവോടെ ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ മനസ്സ് സുശുഭാനിതയാക്കണമേ താവേ ഇനി ജോയിൻ എല്ലാവരും ശക്തീകരിക്കുമാറാകണമേ താവേ അനുകൂലമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സ്വർഗം ഞങ്ങൾ നൽകിയ ഇഷ്ടോദിക്കുന്നു അവൻ ചെന്ന് ദൈവകൃപ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചെന്ന് വായിക്കുന്ന പോലെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവകൃപ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ ദൈവകൃപ കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ സ്വർഗം ഇടയാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവിനെ സന്നിധി കേൾപ്പിക്കട്ടെ ആദ്യോടന്തം കൃപ കൊണ്ട് നടത്തി പരിപാലിക്കും അധ്യക്ഷനായി എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും സകല നിയന്ത്രിക്കും ഏകാഗ്രതയോടെ സന്നിധാന ബോധിരുത്തുമാറാക്കും പ്രാർത്ഥ കേട്ട ഇഷ്ടോത്രം സ്വർവണികൾ കാര്യം മനസ്സാക്രിശേഷുവിന്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവതോന്നി കേട്ട് ഉത്തരം തെറുമാറാകണം നല്ല പിതാവേ ആമേ 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 അലലൂയ കർത്താലെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കും നല്ല സമയത്തിന് ആ ഇഷ്ടോത്രം ഈ ഹലുരിബാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈ മൂന്നാം രാത്രിയിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ഇടയാത്തുന്നല്ലോ പകൽ കാലം വളരെ അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ദൈവീയ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ ഇടയാത്തുന്നു മധ്യസ്ഥനെ അനേക വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥനയ്ക്കുള്ള കൃപ നമുക്ക് ഇടയാത്തുന്നല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആരാധനയുടെ സമയം കാണല്ലോ ഹലലിയ പ്രീ ജോയൽ മാവേലിക്കരൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം ജോയിൻ വലിയ അനുഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ രാത്രിക്കാരമായിരിക്കാം വർഷം മീഡിയ നോക്കണം ആ കർത്തൃപ്രതി ഞാൻ യേശു സ്വാഗതം ചെയ്തു പ്രൈസ് Praise Lord, Hallelujah, Jesus. Bawa sa prathana yudhe, Dorma Shri Anangi, Muna Matai, Dibasun, Mekarak, Yes. Vindu Ningal Oda Rimisha, Aire Pa, Kardavu Nalgiya, Nalai Yavasrati Orta, Stotran Shiyadu, Alpandu Mishra Namal Oda Rimisha Chayarna, Devithi Namara Adikin Bola, Illa Kandakala Dibasun Ila Anacha, Kardavu Nalai, ഒരു സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയത്തോട് അല്പനിമിഷം എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസ്ഥിതി അടച്ചാൽ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും ദൈവസ്ഥിതി തുറന്നാണ്
പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മീറ്റിംഗിൽ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് ഇതേ മീറ്റിംഗിലൂടെ ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവന്റെ ഹൃദയത്തിലേ കുറിച്ച് ചിന്ത തന്നു ആ ചിന്ത അതിങ്ങനെയാ മാറുന്നൊരു ദൈവത്തെ അല്ല ഞാനും നീയും സേവിക്കണം നിങ്ങൾ ആമയും പറഞ്ഞില്ലേലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അമേ 
ചിരി ഹാർവസ് ജോസിനോട് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യം അതേ ഉള്ളൂ ഞാനും നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം മാറുന്ന ദൈവമല്ല ഹലലുയ്യ അമേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വിടുതല ഹലലുയ്യ ഞാനും നിങ്ങളും സേവിക്കുന്ന ദൈവം മാറുന്ന ദൈവമല്ല ഞാൻ ഈ വചനം വായിച്ചപ്പം എന്റെ ഹൃദയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് രണ്ട് ചിന്തകളാണ് വന്നത് ആ രണ്ട് ചിന്ത പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകുക രണ്ട് ചിന്തകൾ ഒന്ന് ദാനിയന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തില് മൂന്ന് ബാലന്മാർ എബ്രായ ബാലന്മാർ നിൽക്കുക അവരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തെ നമുക്കറിയാം രാജാവ് പറയു നീ ഞാൻ എന്നെ കുമ്പിട്ടാൽ നീ എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വത്തും വലിയ സമൃദ്ധിയും നിനക്ക് ഞാൻ തരാൻ എന്നാൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കത്തുള്ളൂ ഈ പ്രയാസത്തിന്റെയും പ്രതികൂലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അഭിഷേകമുള്ളവൻ പറയും ഈ ദൈവം മതി എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്ന ദൈവം പൈതലാണോ നീയെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി അഗ്നിയായാലും സിംഹക്കുഴിയായാലും അതിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ ആസ്വദിക്കട്ടെ ഹലലുയ്യ അമേ വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി അടുത്തൊരു വ്യക്തിയാൽ നിന്റെ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവോചന ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് കോടി വന്നു അച്ഛന്റെ അതിങ്ങനെയാണ് അപ്പോസനായ പൗലോസ് ശീലാസും കൂടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അവർ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന ചങ്ങലകളെല്ലാം അഴിഞ്ഞു മാറി അമേ ചങ്ങലകളെല്ലാം അഴിഞ്ഞു മാറി ഇന്ന് നീ ആരാധിച്ച നീ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ വിടുതലുണ്ട് അമേ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ചിന്ത അവിടെയും അല്ല ദൈവം ഫിലിപ്പ്യാ ലേഖനത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ശ്രദ്ധയെ ദൈവം കേന്ദ്രീകരിച്ചു റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നിരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഫിലിപ്പ്യാ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പൗലോസ് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ പൗലോസിനോട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു പൗലോസേ ഇപ്പോ എന്തോ പറയുന്നു അന്ന് നീ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നീ ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ അമേ ഞാനോടൊക്കെ ദൈവാത്മാവ് പറയുക മോനെ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ വാട്ടത്തം ഒത്തിരിയുണ്ട് നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോ വായിക്കണം പൊലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയാതെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവദാസനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു പൗലോസിനോട് എന്തുകൊണ്ടാ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ പൗലോസ് പറയുന്നൊരു അനുഭവം അതിങ്ങനെയാ എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര എന്റെ പൊന്ന് ദൈവദാസനെ എന്റെ പൊന്ന് ദൈവ മക്കളെ ഒരു ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ഞാൻ കിടന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പേര് മാറ്റി ഷൗൽ എന്ന പേര് മാറ്റി ഒരു പൗലോസ് ആക്കി ഒരു ദൈവത്തെയാ ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് തീർന്നില്ല എന്റെ പറഞ്ഞേ വായികളെ തുറന്ന് പാടാൻ കഴിയുന്നവരെന്ന് പാടിക്കെ ഇല്ല ഇല്ല അവൻ വാക്കു മാറുകയില്ല 
ശൂന്യതയുടെ കാലമാണ് അഭിഷക്തൻ കാണുന്നത് അസ്ഥിക്കൂട്ടത്തെയല്ല കണ്ടത് കഴുകനെയല്ല ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രിയ ദൈവങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കഴുകനെ നോക്കി നീ സമയം കളയല്ലേ നിനക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അസാധ്യങ്ങളെ നോക്കി അഭിഷക്തൻ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളാണ് സമർപ്പിക്കാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് യുവവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന സാധ്യങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ ചില വെളിപ്പാടുകൾ ചില ദർശനങ്ങൾ കാണുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നേ സ്നേഹിക്കുന്നേ ശുവേ 
കുഞ്ഞുങ്ങളെയും <laughs> സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം നമുക്കറിയാം വളരെ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുകയായി തോന്നുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുടിവചനത്തോട് സംസാരിക്കുകയും വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കായി മധുസണയ്ക്കുവാനും ഒക്കെ ഇടയായി തോന്നുന്നു സ്ത്രോത്രം എഴുന്നേറ്റ് പോകുവാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായി തോന്നുന്നല്ലോ ഹാലലൂയ ഈ രാത്രി നമ്മെ സംസാരിക്കും ജീവിപ്പിക്കും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ധൈര്യത്തോടെ പറയാം ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കും ഏഴുന്നേൽപ്പിക്കും നമ്മുടെ അക്ഷണ പ്രകാരം നമ്മുടെ മധ്യേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇഷ്ടോത്രം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മധ്യേ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത പതിനൊത്ത് നല്ല വെളിപ്പാടുകൾ പരിശുദ്ധ നിയോഗത്തോടെ കൈമാറ്റി ജീവൻ അനേ തുറന്നല്ലോ ആ ഇഷ്ടത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടും മടി കൂടാതെ വരാമെന്ന് പറയുകയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമോടെ സംസാരിപ്പാൻ ഒക്കെ ഇടയായിരുന്നു ഈ രാത്രിക്കാലം കർത്താസ് ഈ മനിക്കരിക്ക് മാറാകട്ടെ കർത്താവ് യേശു കൃഷ്ണാമത്തിന് ഞാൻ മീറ്റിംഗിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവ് വളരെ എടുത്തുപയോഗിക്കുന്ന അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
അനേക വ്യക്തികൾക്ക് ആശ്വാസത്തിനും ഉറപ്പിനും ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താസന പ്രിയ പാശിബു ശ്രോത്രം നിമിഷങ്ങൾ ദൈവം സൂക്ഷിക്കായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയും മക്കളെ നമുക്കായിരിക്കാം കഴിയുന്നവർ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഇരിക്കണം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവദാസ മാറിയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതല്ല അതിനേക്ക് ഉപരിയെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയമായി ഒക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ഇരിക്കണം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനായിരിക്കാം വന സൂക്ഷിക്കായി ഞാൻ ദൈവസം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രൈസ്ലോൺ പ്രൈസ്ലോൺ അലലൂയ പ്രൈസ്ലോ പാസ്റ്റർ പ്രൈസ്ലോൺ പ്രൈസ്ലോൺ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും പ്രത്യേകാൽ എന്നെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച പ്രിയ പാസ്റ്റർ കുടുംബം അവരുടെ മിനിസ്ട്രി ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ ദാസിമാർ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വന്ന് വന്ദനം ചൊല്ലുന്നു നമുക്കൊരു നിമിഷം ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയാക്കും ഹാലിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ അയക്കാനായി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലിലൂയ ഓ റബല ഹാതുരിബി ഖബല ഷക്കല റിയാൻ ഓ റബല തുരിബി ഖമാന തിരിഗച്ചസി യേശു കർത്താവേ നിന്റെ അഗ്നി ജ്വാലക്കത്ത കണ്ണുകൾ രാത്രി ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സ്വർഗം കാണുന്ന കൃപയോർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യും നിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ വായിക്കും ഇല്ല ഇറ്റു വായ്പലയുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയും ആ വചനം ഇന്ന് രാത്രി വളരെ ശക്തമായ ഐശ്വര്യമായി നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇത് ഇറങ്ങിട്ട് കിടത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നത് ഉപവസിച്ചത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഹല്ലൂയ ഈ സെവൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കുന്നു ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നതിനായി സ്തോത്രം എന്റെ ജനം വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ അവർ കുത്തരമല്ലും എന്നറിയിച്ചു കർത്ത അവർ ഇരുന്നതിന് മുൻപ് ഇരിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമാക്കുന്ന കൃപയോർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യും വളരെ പ്രതീക്ഷകളോട് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് ഇന്ന് രാത്രി തിരുസന്ധിയിലായിരിക്കും എന്റെ വചനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും യേശു ക്രിസ്തു വിന്നാമത്തിൽ തന്നെ വളരെ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ദൈവകൃപകളുടെ ദിവസങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് പരിശുദ്ധയാത്മാവിന്റെ വലിയ കൃപകൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വചനം അത് സ്വീകരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നാം അതിശക്തമായ മഹാമാരിയുടെ ആ തലങ്ങളിലൂടെ പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവർ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എങ്കിലും ദൈവം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ കൺമണി പോലെ കാത്തു പരിപാലിച്ച കൃപകൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യകളിൽ മുംബൈ തുടങ്ങി അതുപോലെ നമ്മുടെ പല നഗരങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ മരണ അവസ്ഥകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു ഇന്ന് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡിന്റെ ഭീകരത നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്നും അയ്യായിരത്തിലധികം പേര് കേരളത്തിൽ രോഗികളെന്നൊക്കെ കണക്കുകളുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കാണാമായിരിക്കാം എനിവേ എങ്കിലും സർവശക്തനായ കർത്താവിന്റെ ആ വലിയ കരുതൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യാം എവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് സ്തോത്രം ആമേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൽ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഹാലിലൂയ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇന്ന് രാത്രി ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവിൽ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും അഗ്നി ജ്വാലക്കൊത്ത കണ്ണുള്ള ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം സംസാരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം അപ്പോ സ്നേ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചങ്ങല ധരിച്ച് സ്ഥാനാപതിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വചനം സംസാരിക്കേണ്ടതിനും വചനം എന്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നൽകപ്പെടേണ്ടതിനും എന്റെ നാവിൽ നൽകപ്പെടേണ്ടതിനും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീ നന്ന
സ്തോത്രം മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് ഓർക്കുന്നു ഒരവസരം കൂടെ എനിക്ക് നൽകിയതിൽ അതിന് മുഖാന്തരായ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവ് പ്രിയ പാസ്റ്റയും നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയും വളരെ ശക്തമായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം മുഖവരകൾ പറഞ്ഞ് അധികം പോകാതെ തന്നെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരോട് അടുത്ത് അവരോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ തന്നെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപോസിക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുഴങ്കാലിരിക്കാൻ പ്രിയ പാസ്റ്റും കുടുംബവും കാണിച്ച ആ ആ ഒരു നല്ല മനസ്സിനായി പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവസഭ അമേൻ അവരുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്ന് കരയുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണ് സ്തോത്രം ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിലർ പറയും എൻ്റെ മകൻ അത്രയും തോളം പ്രാർത്ഥനയിലായിട്ടില്ല എൻ്റെ മകൾ അത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നിട്ടില്ല സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ദൈവസന്നതിയിൽ കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഈ പുസ്തകം നാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഈ ദൈവവചനം ഹാലെ ലൂറിയ ഈ വചനം അതതിൻ്റെ വ്യാപാരം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സ്തോത്രം കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും മടങ്ങി വരേണ്ടവർ മടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും കാരണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ വീരനായ ജോർജ് മുളർ തൻ്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി തൻ്റെ സ്വന്ത സഹോദരൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരേണ്ടതിനു വേണ്ടി കാലങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ വേണ്ട നീണ്ട അറുപത് വർഷത്തോളം അമേൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതായി ഞാൻ മണക്കാല സെമിനാരി ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ വായിച്ചു നോർക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ തലങ്ങൾ എന്നായാലും കാലങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും സമയങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞു പോയാലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവവൈതന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഈ രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ദൈവസന്നതിയിലായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ് ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൂത് നിങ്ങളുമായി കൈമാറുന്നു നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഗലാത്രിക്കിട്ട് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം ഗലാത്ര ലേഖനം ആറിന്റെ പതിനാല് അവിടെ ഇങ്ങനെ എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശനല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ സ്നേ പൗലോസ് തന്റെ സഹോദരന്മാരും എലാത്തിലെ സഭയ്ക്ക് അതിശക്തമായ ദൂത് എഴുതുകയാണ് ദൂത് എഴുതുകയാണ് എലാത്തി സഭയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഓരോ വാക്യത്തിലുമുണ്ട് ഇതിലെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേക വന്ദനങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ സ്തോത്രം ഒരു സമാധാനത്തെ ഗലാത്യ സഭയ്ക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോസിനെ പോലും സോളങ്ങി എനിക്കറിയാം ഗലാത്യ സഭ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗലാത്തിയിൽ ഒരുപാട് സഭകളുണ്ട് ഗലാത്തിയിൽ ഒരു സഭ മാത്രമല്ല ഗലാത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ഗലാത്യ ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗലാത്യ ദേശങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊരിന്തി ലേഖനവും റോമർ കെടുതി ലേഖനവും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും അന്ത്യോക്കി എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ലുസ്ത്ര ഉണ്ട് ഇക്യുന്യുണ്ട് ദർഭയുണ്ട് ലുക്കുന്യോ പട്ടണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ലുക്കുവിയോന്യ പട്ടണങ്ങളുണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം അപ്പോസ്തന പൗലോസിന്റെ സഭകളുണ്ട് അപ്പോസ്തനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സഭകളുണ്ട് സ്തോത്രം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ദൈവം അയച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവം അയച്ച ഒരു അപ്പോസ്തല ദൈവം അയച്ച ഒരഭിഷക്തൻ അധികാരത്തോടെ വിശ്വാസത്തോടെ കാൽ ചവിട്ടുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അവകാശമായി തന്നെ കൊടുക്കും ഭൂമി വാങ്ങിച്ച് അതെല്ലാം തന്റെ പേരിൽ എഴുതുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൻ കാൽ ചവിട്ടുന്ന ദേശത്തെ നിവാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തെ ദൈവ പ്രവർത്തികളുടെ മേൽ അതിശക്തമായ ഒരു ദൈവകരം ചലിക്കും അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് കർത്തൃദാസന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഈ മത തീവ്രവാദികളാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവകാരികളാൽ ഇല്ലേ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യകളിൽ ഒരുപാട് കർത്തൃദാസന്മാർ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവ മക്കൾ 
പീഡ അനുഭവിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷ വിരോധികളാൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആലയത്തിൽ ആരാധന സമയം തന്നെ അതിക്രമിച്ചു കയറി ഒരുപാട് പേരെ നിഷ്ഠൂര ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ അവരുടെ നാമം വിളിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവിടേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുകയും കരുതുകയും മരണകരമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ദാസന്മാർ കൊടുക്കുന്ന വിടുതലുകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ദേശത്തിനായി അങ്ങനെയുള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ എല്ലാവരും എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ പെന്തക്കോസ്ത കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവരായ ഒരു പിടി കുടുംബങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാനസിക ആമായ ആ ഒരു അവസ്ഥകൾ കാരണം ഈ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന നാളെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണങ്ങളെ ഒരു ഭയവും കൂടാതെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് സ്ത്രോത്രം ആ കരുത്തിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അത് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഇതിനകത്ത് ചില ദൈവമക്കളുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും സർവശക്തനായി കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തണ്ടേ സ്ത്രോത്രം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ദേശങ്ങൾ ഒരുപാട് പട്ടണങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണങ്ങളാണ് ഗലാത്തി ദേശത്തുള്ളത് അവിടെയുള്ള ഓരോ സഭകളോടും അവിടെയുള്ള ഓരോ ദൈവമക്കളെയും തൊട്ട അപ്പോസ്റ്റിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ് അധ്യായത്തിൽ നാം അരച്ചു കലക്കി എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാനായി കഴിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സംരക്ഷണം കർത്താവാണ് കർത്താവിന്റെ കൂശിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് ഈ ഒരു ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും ഒരു ദൈവവൈതന്റെ സംരക്ഷണം ഒരു ക്രിസ്തീയ ഭക്തന്റെ ഭക്തയുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതന്റെ കരുതലിനെ എല്ലാ സഭയിൽ അപ്പോസിനെ പോലും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാനിത് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ കർത്താവിന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും കുറിച്ച് പദ്ധതികളുണ്ട് മേൻ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെയും കുറിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തിന് ചിന്തയുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കും നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കും നാം ദൈവത്തിനുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ മുതൽ നാം ദൈവിക സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അടിയേറ്റത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ അകത്തളത്തിൽ ആമൻ ഉറപ്പോടെ ഉറപ്പോടെ ഉണ്ടാകുന്നിടത്തോളം ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു പറയാം ആമൻ ഈ ലോകത്തിനോ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിക്കും നിങ്ങളെ ദൈവകൃപയിൽ നിന്നോ ദൈവ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്നോ ദൈവിക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നോ തകർത്തു കളയാൻ കഴിയില്ല ഒരു ശക്തിക്ക് നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനുള്ളതിനോ ഇല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു ദൈവമായി തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇന്ന് രാത്രി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മനസ്സ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചിലര് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അമേ അമേ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ആത്മീക ആ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിളികേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും സാന്നിധ്യവും ആമെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവമക്കളോട് ഈ രാത്രി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഉറപ്പോടെ സംസാരിക്കുക നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും അമേ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ യേശു കർത്താവിന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും സന്തോഷമാകും സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഗലാത്തിയ സഭക
സകല അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം തൊട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സകല സഭകൾക്കും എഴുതുന്നു എന്നാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സകല സഭ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ദൂതാണ് ഈ രാത്രി നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് വളരെ പ്രത്യാശയോടെ അപ്പോസ്നെ പൗലോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്ന് കർത്താവിനെ ആര് കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചേർന്ന് നടന്ന അരിമ ശിഷ്യന്മാർ സ്തോത്രം അവരെ അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ അരിമ ശിഷ്യന്മാർ ഇല്ലേ കർത്താവിനെ ആര് കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ആ സക്കായിക്ക് കാട്ടത്തീട് മുകളിൽ കയറേണ്ടി വന്നേ സ്തോത്രം അത്ര മാത്രം കർത്താവിനെ കരുതി സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ കാണാത്ത വെളിപ്പാടാണ് ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിന്റെ പ്രകാശം കണ്ടവൻ സ്തോത്രം സാമീപ്യം കണ്ട് കണ്ണ് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി അനന്യാസിന്റെ പ്രവചനത്തിന് മുമ്പിൽ കണ്ണു തുറക്കപ്പെട്ടവൻ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചും ആരാധിച്ചും ഒക്കെ ദൈവവചനത്തിന് മുൻപിൽ ആലോചനകൾക്ക് മുൻപിലും ദൈവവചനത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിന് മുൻപിലൊക്കെ സ്തോത്രം ദൈവത്തെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞവർക്ക് വലിയൊരു ബ്ലസ്സിംഗ് ഉണ്ട് സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ബ്ലസ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസഭയുടെ ആത്മീക ആരാധനകളിൽ ആത്മീക വിഷയങ്ങളിൽ അമ്മ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപിടി കുടുംബങ്ങളെ എനിക്കറിയാം സ്തോത്രം ഒരുപാട് സ്നേഹിതരെ എനിക്കറിയാം സ്തോത്രം അവരാരും തോറ്റ ചരിത്രം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സ്തോത്രം ചിലപ്പോ അവർക്ക് കോടികളുടെ അതൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഇല്ലേ കോടികളുടെ സ്വത്തോ കോടികളുടെ പണമോ കോടികളുടെ കാറോ ഒന്നും അവർക്കില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി നാം ആ വീടുകളിൽ കയറി ചെന്നാൽ ആ വീടിനകത്തൊരു സമാധാനം കാണും ആ വാക്കുകൾക്കൊരു സ്വസ്ഥത കാണും സ്തോത്രം അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു മിനിറ്റ് മതി അത് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഇനി രാത്രി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുപേരെ ദൈവം നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ടീം വർക്കിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ പാസ്റ്റർ ഹാർലെ ലൂയ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ദൈവശക്തിയും ദൈവകൃപയും ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ആമേൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ എന്ന് വേണം പറയാൻ ഞാൻ മുട്ടിയപ്പോൾ തുറന്ന സ്തോത്രം വ്യാജിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നൽകിയ ആ ദൈവകൃപ 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 യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സ്നേഹം കർത്താവിന്റെ ആ മഹത്വം ഹാലിയു അത് വ്യക്തിപരമാ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചവളാണെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഉറപ്പുണ്ട് അവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് രാത്രി അപ്പോസ്തന പൗലോസിനോടുകൂടെ പറയാൻ കഴിയും എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൂഷിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിനും അവിടെ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവനാ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓ ജീസസ് ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവർ ജീസസ് സിറ്റി ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിന്റെ ഈ ഒരു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹലലൂയ ഈ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹലലൂയ അമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവളാണ് അമേൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നിത്യ സത്യ ആ ദൈവം ഹാലിലൂയ അല്ലെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു അവൻ ദൈവമായിരുന്നു ദൈവത്തോളം സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളാതെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി ഈ പാണഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ക്രൂശോളം അനുസരണയുള്ളവനായി അനുസരണ എന്തായി തീർന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ അനുസരണ ഉള്ളവനായി തീർന്നു അനുസരണ ഉള്ളവനായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ആ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ് അമേൻ എന്റെ എന്റെ സഭയുടെ രക്ഷകനാണ് എന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ് അമേൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മഹാവിപത്ത് ഈ മഹാമാരിയുടെ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തുടങ്ങി അല്ലേ നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് സ്തോത്രം പലയിടത്തും ലോക്ക്ഡൌണുകളൊക്കെ ആരം
നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് പോലും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം നാം അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ആകെ എനിക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ആ മരണത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവനാണ് അവന്റെ ക്രൂശ് അവന്റെ ക്രൂശാണ് എന്റെ മറവ് ആ ക്രൂശിലാണ് ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആ ക്രൂശ് എന്റെ ശാപമല്ല അതെന്റെ പ്രശംസയാണ് യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതാണ് ഈ മുംബൈയിലും അമേൺ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ദേശങ്ങളിലിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണമാണ് അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചതാണ് അതെനിക്ക് 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 വലിയൊരു പ്രശംസയാണ് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മള് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുൻപ് എന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളും അമേൻ നിങ്ങളുടെ ഭവനവും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ സഭയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ മഹത്വത്താലും നിറയണമെന്ന് ഞാൻ അത്യധികമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി യേശു കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അല്ലെ എന്നെ ചൊല്ലി കരയട്ടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നശിച്ചു പോകുന്ന തലമുറ ഓർത്ത് കരയാ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും മക്കളിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നാളെ നാളെ അവരും ഈ പുസ്തകവും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം കാണും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിക്കും ഞാനത് ആത്മബലിപ്പാളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് യേശു ഇന്ന നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുക എത്ര പേര് പറയും ഞാൻ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ഈ ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ പ്രശംസ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശുവിനോട് കൂടെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് സ്തോത്രം പൗരോഹിത്യം വിട്ടും പാരമ്പര്യം വിട്ടും കുടുംബ മഹിമയും കുടുംബ പ്രതാപങ്ങളും അല്ലെ ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥാനവും മാനവും ഒക്കെ വിട്ട് ഞങ്ങള് ഇറങ്ങിയത് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഐ മീൻ അതെന്റെ തലമുറ എന്റെ കുടുംബം എന്റെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും തിരിച്ചറിയും ഈ സെവൻ ഡേയ്സ് മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിലര് പറയുമല്ലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വർക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ അതിമഹത്വമുള്ള ജോലി ഈ അതിമഹത്വമുള്ള വേല അത് അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സ്തോത്രം മഹത്വം ചില ഭവനങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ട് എനിക്ക് ചിലരോട് വചന വെളിപ്പാടിൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്തോത്രം ഈ ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അറിഞ്ഞവർ വാപൂട്ടിയിരിക്കുകയില്ല സ്തോത്രം അവരെ അവരെ ഉയർത്തുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ദൈവമുണ്ട് സകല പ്രശംസയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി കൊടുക്കാൻ എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് പോസ്നെ പൗലോസ് പറയ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കുവാനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലാണ് രണ്ട് ആ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് തന്റെ ദാസന് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും മൂന്ന് ലോകത്തിനായി ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഒന്ന് എനിക്ക് പ്രശംസിക്കുവാനുള്ളത് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലാണ് രണ്ട് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അമ്മേൻ മൂന്ന് ഞാൻ ലോകത്തിനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രൂശിന്റെ ആ ചൂടടയാണ് സ്തോത്രം ആ ക്രൂശിന്റെ ആ കാൽവഴിയിലെ ക്രൂശിന്റെ ചൂടടയാളം 
വഹിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്റ്റലും പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ക്രൂശിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അത് അനുഭവിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മെസ്സേജിൽ ആമയും പറയാൻ പറ്റൂ ആ ലജ്ജയും ആ താഴ്മയും ആ ദാരിദ്ര്യവും ആമേ സ്തോത്രം ലോകത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം അല്ല ആത്മീയ ദാരിദ്ര്യം സ്തോത്രം ആ ആ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി രാത്രി ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുക എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗ് ഒരുക്കി ഒരുക്കി ഈ ഈ ഒരു ദൈവദാസന്മാരെ ഒക്കെ വിളിച്ച് ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്തോത്രം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി ചൂടടയാളം പോലെ ഒരു പത്രമായി സ്തോത്രം ഇല്ലേ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്രമെന്ന് തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്രങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്തോത്രം നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പത്രമായി തീരാൻ എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ജോലിക്കാരോ ഏത് രാജ്യത്തിലും അവർ അവർക്ക് എന്ത് ജോലിയും അവർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രാജ്യത്തിലും അവർ സെറ്റിൽ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഈ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക സ്തോത്രം എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാണ് ഉള്ളത് എനിക്ക് വലുത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശാണ് കാരണം ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ക്രൂശീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഞാൻ യേശുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക മൂന്ന് ഞാൻ ലോകത്തിനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എത്ര പേര് നല്ലൊരു ആമയും പറയും ഞാൻ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളോടൊക്കെ ഇപ്പൊ തീ ഇറങ്ങുന്നു ചില കുടുംബങ്ങളുടെ മീത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മഴ ചൊരിയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ കൈയടിക്കും നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിരിക്കാന്ന് എനിക്കറിയാം സ്തോത്രം പക്ഷെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കറിയില്ല നാളെയാണോ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി വന്നാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അതിന് എത്രമാത്രം ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്നായി തീരാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങാൻ ഈ മെസ്സേജ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ എത്ര പേര് അതിന് സ്തോത്രം പറയും കർത്താവ് സഹിച്ചതോളം അമേ അവസാനത്തോളം അവൻ സഹിച്ചത് അങ്ങനെ സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും അങ്ങനെ സഹിച്ച് ജീവിക്കാനും അങ്ങനെ സഹിച്ച് ജയിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കർത്താവ് വിളിച്ച ദൈവവൈതലേ മേൻ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മേല ആ അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ചലിക്ക തന്നെ ചെയ്യും കുടുംബങ്ങളോട് കർത്താവ് ഇടപെടുക തന്നെ ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നിലധികം പ്രോഗ്രാംസ് എനിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മീറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അന്ന് ഞാൻ വന്നതിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു കാരണം ഇതൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം ചിലരോട് കൂടെ ഒക്കെ സുവിശേഷം പറയാൻ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കിട്ടിയത് അവസരം ഒരു പ്രവാചക അഭിഷേകത്തിൽ ഞാൻ സ്തോത്രം പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്നതിനപ്പുറമായി എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഞാൻ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുക സ്തോത്രം നാം എന്തിനാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെല്ലാം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ട ഇതിനകത്ത് കയറിയത് യഥാർത്ഥ ക്രൂശീകരണം സംഭവിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ പറ്റില്ല ഈ ഈ ഒരു വേദിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അവർ നോക്കി ഈ സമയം എനിക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇല്ല യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് ചിലരത് എത്താനുണ്ട് ചിലരെ വിളിക്കാനുണ്ട് ചിലതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇല്ല ഈ മൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിൽ ഐപാഡിലൊക്കെ കയറി ചിലർ ഇതിനകത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കുള്ളത് എന്റെ തലമുറയ്ക്കുള്ളത് എന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ സ്തോത്രം അതെനിക്കൊരു സമ്പത്ത അതെനിക്കൊരു സ്വത്ത അതെനിക്കൊരു അനുഗ്രഹമാ ഒരു രാത്രി കൂടെ എന്നോടും എന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള പ്രോമിസ് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു നിങ്ങൾ എന്ത് സ്ഥാനമുള്ളവരായിക്കോട്ടെ എന്ത് മാനമുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ഏത് തലങ്ങളിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് വഹിച്ചവരാണോ 
ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തവരാണ് ഒരു പ്രവാചകനും ഇന്ന് രാത്രി തലയെ കൈവച്ച് കുലുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരാള് പേര് വിളിച്ച് പ്രവചിച്ചില്ലെങ്കിലും സിസ്റ്ററെ സ്ത്രോത്രം നിന്റെ മുറിക്കകത്ത് പ്രിയാഞ്ചി നിന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ നിന്റെ തലമുറമേൽ സ്ത്രോത്രം നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ഒരാളും സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിലും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് പഠിക്കും ഒരുത്തനും റെക്കമെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പോര പോര സ്ത്രോത്രം പോര നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഒരുത്തനും മധ്യസ്ഥ ചെയ്തു ഒരാളും മധ്യസ്ഥ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സ്ത്രോത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് വേണ്ടെന്നല്ല പ്രവചകന്മാർ വേണം വേണ്ടെന്നല്ല പ്രവചനം ആശ്വാസത്തിനുള്ളതാണ് അങ്ങനല്ലേ അത് തുച്ഛീകരിക്കും രാത്രി ഒരു പ്രവചന ദൂത് ഒരു പ്രവചനമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉറപ്പായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബലമായി തീരണം രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്ന ക്രൂശിന്റെ വചനം അത് നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ജീവന സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കത് ജീവനാണ് ഞങ്ങൾക്കത് ജീവനാണ് ആമേ സോറി ഞങ്ങൾക്കത് ജീവനാണ് ആമേ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരത് പറയും ആമേ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവനാണ് ഈ വചനം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം ഇന്ന് രാത്രി ചില ചില ഭവനങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം വെളിപ്പെടട്ടെ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരം വെളിപ്പെടട്ടെ നിങ്ങളെ അവകാശം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില പാരമ്പര്യ വെല്ലുവിളികൾ ചിലരൊക്കെ കുടുംബ സ്വത്താക്കി ചിലരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോരാ സ്ത്രോത്രം പോരാ ചില കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ പാസ്റ്റ് ചിലരൊക്കെ ഞങ്ങള് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് പ്രവചനം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ച ഞങ്ങൾ അവരെ ഇന്നെടുത്താക്കിയെ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവകാശം വെച്ച് ചിലതിനെയൊക്കെ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അമേൻ ഇന്ന് രാത്രി ആ കുടിയിരിപ്പുകളൊക്കെ അങ്ങ് പൊട്ടണം സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ആ അവകാശവാദമൊക്കെ അങ്ങ് പൊട്ടണം സ്ത്രോത്രം നിന്നെ ഇസ്രായേൽ എത്തിച്ചതും നിന്നെ ആമേൻ അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചതും നിന്നെ മുംബൈയിൽ എത്തിച്ചതും ഇല്ല എന്നെ ഈ അടൂർ ടൗണിൽ ഈ ചർച്ചിൽ എന്നെ ആക്കി വെച്ചതും ഒക്കെ ഈ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് എന്നെ ആക്കി വെച്ചതും ഒക്കെ എന്റെ ദൈവമാണ് എന്റെ കർത്താവാണ് എനിക്ക് കർത്താവിനെ ഉയർത്താനുള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ ഞാൻ ഉയർത്തുന്നതാണ് എന്റെ സന്തോഷം ഈ രാത്രി എത്ര തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര പേർക്ക് ആ കരകളൊന്ന് അടിച്ച് എല്ലാർക്കും കൈയടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം എല്ലാർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്ത്രോത്രം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ചില പാരമ്പര്യ അവകാശവാദങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടട്ടെ ചില പാരമ്പര്യ സ്ഥാനവും മാനവും അല്ലേ അമ്മേ ഞാൻ ചിലപ്പോ ചിലരോട് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഏത് കുടുംബക്കാരനെന്നോ ഏത് സഭക്കാരനെന്നോ ഏത് ആളെന്നൊന്നോ എനിക്ക് വ്യത്യാസമില്ല ഞാനത് നോക്കാറുമില്ല സ്ത്രോത്രം ആരെയും ഉയർത്തി എന്റെ സഭയുടെ പ്രധാന സ്ഥാനത്ത് ഒരാളെ ഞാൻ ഇരുത്താറുമില്ല സ്ത്രോത്രം ഒരാളെയും ഉയർത്തി സംസാരിക്കാറുമില്ല സ്ത്രോത്രം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം എന്റെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്റെ ദൈവം അതാ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് എന്റെ കർത്താവ് അതാ പഠിപ്പിച്ച് തന്റെ സ്തുതി അവൻ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല തന്റെ മഹത്വം അവൻ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കത്തില്ല ചില ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചില ഭവനങ്ങളുടെ മേൽ ആ മഹത്വത്തിന്റെ അധികാരം വെളിപ്പെടട്ടെ വെളിപ്പെട്ടേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയില് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തില് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്മേൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ആ അധികാരം വെളിപ്പെടട്ടെന്ന് ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം ക്രൂശിനാകട്ടെ പ്രശംസ നിങ്ങളുടെ സാലറി മേൽ മേൻ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക തലത്തിന്മേൽ ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസത്തോടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പഠനത്തിന്മേൽ മക്കളെ ഓർത്ത് പാരപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അവരുടെ ഭാവി അവർക്ക് ഏത് വഴി എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്ന വചനമുണ്ട് 
എന്റെ മക്കളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് രമ്യാവില്ല എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് അമ്മേ അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അവരാരെ വിവാഹം കഴിക്കണം അവരേത് വീട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരസ്പറം പോരാ അവരെവിടെ പഠിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കണം അല്ലെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കണോ എന്നൊക്കെ അച്ഛ അമ്മാമ എന്റെ ദൈവത്തിന് അറിയാം കേട്ടോ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ത് തിന്നും എന്തൊടുക്കും എന്ന് വിചാരപ്പെടരുത് അമ്മേൻ നാളെയെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് സ്തോത്രം നാളെയെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത നാളെ കുറിച്ച് വിചാരമില്ലാത്തവർ ആത്മീകര് ആരാധിക്കുന്നവൻ ദൈവശക്തി ഉപോസിക്കുന്നവൻ രാത്രി കർത്താവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രം ആ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി ഈ സിറ്റി ഹാർവസ്റ്റ് ഫെലോഷിപ്പിനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചൂടടയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം ഭവനത്തിൽ ഉന്നത ഭാവവും നികളോ അഹങ്കാരങ്ങളോ ഒക്കെ മാറി അല്ലെ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ അഭിഷേകം ആ ക്രൂശിന്റെ പ്രശംസയാൽ ആ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ ഈ സിറ്റി ഹാർവസ്റ്റ് ഫെലോഷിപ്പിനെ ഇതിന്റെ തലമുറകളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് എത്ര പേർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ടവര് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഊടമാന ഹാത്തുരി കലച്ചസ് ഈ ഫാസ്റ്റിൻ പ്രേമയെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ അഭിഷക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ ഈ പോൾ ഈ പോൾ സകല പ്രശംസയ്ക്ക് കാരണഭൂതൻ അമേ അവന്റെ പൂർണാത്മാവോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ എന്റെ അഭിഷക്ത കുടുംബത്തെ അധികാരങ്ങളെ ഊടമന ദൈവം ഞാൻ കാണുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഈ രാത്രി ഈ രാത്രി ചില അവകാശവാദങ്ങൾ ചില പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾ ചില പോർവിളികൾ ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ വിട്ട് വഴിമാറി പോകുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുകയാ എത്ര പേര് എന്റെ കൂടെ സ്തോത്രം പറയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഫ്രീഡം ഒത്തിരി ഫ്രീ ആകുന്നത് ഞാൻ ചിലരെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന ടെൻഷനിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നാരോട് ഞാൻ നാളെ എങ്ങനെ ആകണം ഞാൻ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കാനിരിക്കായിരുന്നു എന്റെ ചില വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ഭയത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സ്തോത്രം ഊടേമാർ ഒക്കോലോ തിരിക്കമാൻ അതിരിച്ച ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാകട്ടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ അവര് തുടങ്ങി പ്രായമുള്ളവർ വരെ ഇന്ന് രാത്രി ശാരീരിക വിടുതൽ അനുഭവിക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗബന്ധനങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ഓ ജീസസ് ചിലതിന്റെ തലയോട് കണ്ണുകളോട് കൂടെ കോറോ കൊതിരീപി കച്ച സിക്കരിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നന്മ കളയുന്നത് എനിക്ക് വലിയൊരു വിഷമാ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ നീ എനിക്ക് നൽകിയ നന്മയ്ക്ക് ഉത്തരവാദി നീയാ ഇതിന്റെ ഈ നന്മയുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് കാരണക്കാരൻ നീയാ സ്തോത്രം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിടരുതെന്ന് സ്തോത്രം അമ്മേ പോകേണ്ട കേസിന് നമ്മൾ പോകണം അതല്ലേ ഞാൻ അതിനൊന്നും എതിരല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷേ എത്ര പേര് എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി ക്രൂശി മറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്ന ഈ സമയം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ചില ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ മരണകരമായ അവസ്ഥകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭവനങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന മരണ പോരാട്ടങ്ങൾ ഷീന ഷീന എന്നൊരാൻറ്റി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നു പേരുള്ളത് ഷീന നൂറ്റി പതിനെട്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ എന്നെ കാണിക്കുന്നു പതിനാറ് വാക്യം പതിനാല് പതിനാറൊക്കെ വാക്യങ്ങളാണ് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ മരിക്കത്തില്ല അല്ലേ നീ ജീവനോടിരുന്ന് പ്രവർത്തികളെ ഓ ചീസസ് അങ്ങനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു തെരഞ്ഞെടുത്തു വെട്ടുകുടിയിൽ വെച്ച് കുറവ് തീർത്ത് വെട്ടിയെടുത്തൊരു കല്ല് പോലെ 
ദൈ ഒറ്റയ്ക്ക് വെട്ടിയെടുത്ത ചില മണ്ഡലങ്ങൾ ആഴമേറിയ ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ ഒരു വെളിപ്പാടിൽ കാണുകയാണ് ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടിയ മണ്ഡലങ്ങൾ ദൂര കലാതിരികച്ച സൈഡ് അവിടെ എന്റെ കരന്തിന് താങ്ങിയ നാത്മാവിന് രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതി പോരാടിയ ഒരു അഭിഷത്തെ എന്ന് തന്റെ ദാസിയ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു ആന്തരം ദൂരക്കടകം ഭീമനകച്ച ഇന്നും ഇന്നും ചിലതിന്റെ വിടുതന്നായി ചില മറുപടികൾക്കായി ജീസസ് റൂക്ക ഷൈഡിരിവികൾ കബാരി തിരികച്ചസ് ഊടകമന തിരികച്ചസ് എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ കണ്ടു ലജ്ജിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായ ഒരു അടയാളം തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ചില അടയാളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ദാസി കാത്തിരിക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങൾ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു ശൂരഖേതിരികച്ച സൈഡവൽക്കരാജസ് ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവരെ കനാലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കഴുകൻ ചിറകിന്മേൽ വഹിക്കുന്നത് പോലെ വഹിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ വസ്ത്രം ചീർണിക്കാഞ്ഞ് അവരുടെ കാലിലെ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞു പോകാതെന്ന് അവരെ അവരെ ഞാൻ ചിറകിന്മേൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിശക്കാഞ്ഞത് ശൂരപനഹത്തുരിജസ് ഞാൻ മഞ്ഞ ഒരുക്കിയത് ഞാൻ കരുതലുകൾ ഒരുക്കിയത് ഊടെ ഖോറോക്കോ ഷൈഡിരിവികൾ കവാനകച്ചസ് ഇല്ല ഞാൻ നിന്റെ വിലാപത്തെ നിനക്ക് നൃത്തമാക്കി ഞാൻ നിന്റെ രക്തഴിച്ച് നിന്റെ സന്തോഷം പിടിപ്പിച്ചു രാത്രി മൗനമായിരിക്കാനല്ല എന്റെ സംഗതി സ്തുതി പാടേണ്ട മരണത്തിന്റെ നാളുകളും കണ്ണുതീരിന്റെ സമയങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയാണ്ട് നീ മരിക്കത്തില്ല നീ ജീവനോടിരുന്ന് കോവയുടെ പ്രവർത്തികളെ ഓർമ്മിക്കും രാത്രി ആലോചന പറഞ്ഞ് തന്റെ ദാസ്യം ഉറപ്പിക്കുക ശൂരകച്ച് സൈഡിരിവി കബാര ധീരകൾക്ക് രാജസ് കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവ ഭവനത്തിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ചില ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്റെ ദാസി കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷമല്ല ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്റെ വിടുതന്റെ ദിവസങ്ങൾ അത്രയും ആത്മാവ് സംസാരം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് വചനം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സൗഖ്യം ആന്റിഡമേൽ നടക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിന്മേൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെളിപ്പാടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രശംസിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശാണ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളെങ്കിൽ അമേൻ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ആ രണ്ട് കൈകൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുമോ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാനുള്ളത് ക്രൂശിലാണ് അമേ ഈ കയ്യില് ഈ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഇത് സീറോയാ ഈ രണ്ട് കൈയും എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൈകളിൽ എന്തെങ്കിലും ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനാലാണ് ക്രൂശിനാലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലാണ് രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ഞാനും ക്രൂശിക്കും ഓ ക്രിസ്തുവിനാൽ ഞാൻ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഈ വെളിപ്പാടൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലൊക്കെ വന്നാണല്ലോ അവരൊക്കെ കാത്തും പാസ്റ്റർ സ്തോത്രം അവരൊക്കെ പ്രവാചകരായിത്തീരും അവരൊക്കെ അഭിഷക്തരായിത്തീരും അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നാളെ അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമുക്ക് കരയേണ്ടി വരുന്നില്ല സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിനാൽ ഞാനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും മൂന്ന് ലോകത്തിനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് റോമർ ആറിന്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ അധികമൊന്നും വായിപ്പിക്കുന്നില്ല റോമർ ആറിന്റെ ആറിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതവൻ അത് അപ്പോസിനെ പോലും സ്മറിക്കുക പാപ ശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവരോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാ നാം എന്തിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ലോകത്തെ മറ്റുള്ളവരെ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദനം ചെയ്യാം മാഡം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക നാം എന്തിനാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് നാം എന്തിനാ പെന്തിക്കോസിലായ നാം എന്തിനാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട ഈ വേർപാടുകളൊക്കെ പാലിക്കും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഭൂഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് നാം ഇനി പാപത്തിന് അടിമപ്പെടാതെ വേണം പാപ ശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗലാത്തുർ കെടുതി ലേഖനം ആറിന്റെ പതിനാലിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ 
രൂഢാപാഹനം റോബർട്ട് കെടുത്തി ലേഖന ആറാം മധ്യായത്തിന്റെ ആറ് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളും ഈ ഒരു ആറാം വാക്യത്തിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് പാപത്തിനടിമ രണ്ട് പാപശരീരം മൂന്ന് പഴയ മനുഷ്യൻ ഇവയെല്ലാം കർത്താവിനോടുകൂടെ ദൂഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രോത്ര സ്ത്രോത്ര എത്ര പേര് ആ കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി അപ്പം പാപത്തിനടിമപ്പെടാതെ വന്നു പാപശരീരത്തിന് നീക്കം വരേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോട് കൂടെ ദൂഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പാപത്തിന് അടിമ മരിക്കും അല്ലെ അടിമയാക്കപ്പെട്ടവൻ മരിക്കും അവന്റെ പ്രതിഫലം മരണമാണ് ലോകപ്രകാരമുള്ള മരണം എന്നാൽ ദൈവത്താലുള്ള മരണം പ്രാപിച്ചവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്പോസ്നെ പൊലോസ് പറയുന്നത് പോലെ നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൂഷിക്കപ്പെടുക മാത്രമേ നാം കർത്താവിനോട് കൂടെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരാണ് അവന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ നാം പങ്കാളികളാണ് ഏകീഭവിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര മാത്രം മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ആഴമായി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നേക്കാൾ അറിവുള്ളവരാ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക കാരണം എന്നെക്കാളും പഠിത്തമുള്ളവർ എന്നെക്കാളും ആഴമായി പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ഹൃദയം തുറന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആപത്തുകളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാനാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കൊരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കൊരു കാറ് ഇതൊക്കെ വാ ഇതൊക്കെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ ജോലി വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് അധ്വാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാളെ ജീവിക്കുന്ന നാളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോൺ ഇടുന്ന പല കാര്യത്തിൽ നാളെ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രതീക്ഷയാണ് മക്കളിലും മക്കളിലും മക്കളിൽ കുറിച്ചും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കരുതുന്നവരാണെങ്കിൽ അപ്പോ സ്നേഹ പോലോസ് പറയുന്ന പോലെ തനിക്കും തന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ അവിശ്വാസേക്കാൾ അധമനാകുന്നെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവരാകണം ഏതപ്പനും നല്ല അപ്പനും ആണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനായിരിക്കും ഇല്ലേ ഒരമ്മ നല്ലൊരു അമ്മയാണെങ്കിൽ അവൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന അമ്മയായിരിക്കും കരുതാത്തവൻ അവിശ്വാസിയേക്കാൾ അധമനെന്ന നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് കരുതുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ സമ്പത്ത് അനുഭവിക്കും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വാഴും അവർ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ മക്കൾ അലയത്തില്ല നീതിമാന്റെ സന്തതി അപ്പ വിരക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന സമ്പത്തൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ ഇവിടുത്തെ കോടികളൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തീരും പക്ഷേ ദൈവിക സമ്പത്ത് ദൈവം സമ്പത്തായത് സ്വർഗം സമ്പത്തായിരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അത് തീരില്ല അത് നിത്യത 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 നിത്യയോളം അല്ലെ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം ആ അനുഗ്രഹം തലമുറയുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി വരട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് കരങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി പിതാവിനെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കും നാൽപ്പത്തി ആറാം സങ്കീർത്തന കഥ പറയും ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത അടുത്ത തുണയായി ഒരു ദൈവം തന്റെ ദാസനോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലും അതിന്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ളവൻ അത്രയും ആത്മാവ് സംസാരിക്കും ഇന്നലകളിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവനല്ല ഒരു യാക്കോപ്പിനെ പോലെ 
ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടി ചെയ്തവനാ എന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കും വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയാങ്കനോട് ഒരു വാക്ക പ്രവചിക്കാനുള്ളത് നിന്റെ അധ്വാന ഫലം നീതി നിന്റെ മക്കളുടെ മക്കളുടെ നന്മ നീ കാണുമെന്ന് ചിലത് കാണാൻ എന്റെ ദൈവം ബാക്കി വെച്ചിരിക്ക ചിലത് കാണാൻ ദൂരക്കലാതിരിക ഒരു പ്രത്യേക ഗൈഡൻസിന്റെ അധികാരം ചിലരെ കൗൺസിൽ ചിലരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം ദൈവം ജോസബ്രഹാങ്കിനെ മേൽ എന്നെ കാണിക്കുക ചിലതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അഭിഷേകം അങ്ങനെ ദൈവം ചിലരെ ഉപയോഗിച്ച് ചിലരെ ചിലർക്ക് മാർഗദർശിയാകാൻ ചിലർക്ക് മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരി പേർക്ക് കേട്ട ഒത്തിരി പേർക്ക് വഴി കാണിച്ചവനാണെന്ന് ആത്മാവിനെ കാണിക്കും ഒത്തിരി പേർക്ക് ഉപകാരി ഒത്തിരി പേർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്തവൻ അത്രയെന്ന് നിങ്ങളെ എന്നെ കാണിക്കുക കൂടെ ബഹാതുരി കലാശക്തിയാണ് ഇല്ല മലമേലിരിക്കുന്ന പട്ടണം അത് മറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ളതല്ല അത് ശോഭിക്കാനുള്ളതെന്ന് തിരുവനത്തിൽ എഴുതിയ പോലെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിങ്ങൾ ശോഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനിയും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കും ഓടി തീർന്നിട്ടില്ല എന്റെ അഭിഷേകനെ സ്ത്രോത്രം ഇനി ഓടി ജയിപ്പാനുണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നു എത്ര പേരെന്റെ കൂടെ ആമയെ പറയും ചിലരെ കൂടെ ഉപദേശിപ്പാൻ ചിലരെ കൂടെ സ്ട്രൈറ്റ് ചില വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ ഒരു നേരായ വഴിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി റോഡിൽ ഹത്തസ് അമേൻ ആ വഴി ചിലർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് തന്റെ അഭിഷേകനെ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കുക അമേൻ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ ഉറപ്പിക്കാൻ കൂടെ ഈ ദൂരം കൈമാറുമ്പോൾ ചിലർ തെറ്റുകൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാത്തതിന്റെ ശത്രുതയും എതിരുകളും ഓർവിളികളും നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു ഇല്ല നീതിക്ക് കൂട്ടു നിന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗം ഇന്ന് രാത്രി തന്റെ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കുക നാല് തലമുറ മാത്രമല്ല അമേൻ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ നിന്റെ ആയിരം തലമുറ വരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അമേൻ എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി അക്കരങ്ങളൊന്ന് കാട്ടി അതുകൊണ്ട് പ്രിയ അങ്ങനൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു വാക്കൂടെ ഞാൻ ആലോചന പറയുന്നു രണ്ട് അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സ്ത്രോത്രം ചിലർക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു സാക്ഷ്യമായി വീണ്ടും ചില അടയാളങ്ങളാണ് ദൈവം മാറ്റുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥന ദാസിനോട് പ്രവചിക്കുകളെ മാറ്റി വിരിച്ചതുപോലെ ചില ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ആത്മാവലിപ്പാട് ഞാൻ കാണുന്നു ഖരമ കുടുംബത്തിന്മേൽ ചലിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാണുക ചില ആഴമേറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ആഴമേറിയ ചില ദർശനങ്ങൾ അത് പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചായാലും സ്നേഹിതരെ കുറിച്ചായാലും കുടുംബത്തെ കുറിച്ചായാലും ഒരു വ്യക്തമായ സ്വപ്നം വ്യക്തമായ ദർശനം എന്റെ പ്രിയാങ്കിലുണ്ട് അത് ഈ ദിവസങ്ങൾ അത് നിന്റെ പൂർണ്ണതകളിലേക്ക് ചിലത് കണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവാലോചന പറഞ്ഞു എത്ര പേര് എന്റെ കൂടെ സ്തോത്രം പറയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോ തന്നെ ഈ ദൂത് ഈ പ്രവചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല ഈ പ്രവചനം സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമാണെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവ് അത് ഊവ ഊ എന്നാണ് അത് ഇല്ലായില്ലെന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ചില ബന്ധനങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ എത്ര പേര് രാമൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പാപത്തിന് അടിമയല്ല അമ്മേ എന്റെ ശരീരം പാപ ശരീരമല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ ഞാൻ ആ പഴയ മനുഷ്യനല്ല രാത്രി അവിടെ നിന്ന് പറ ഞാൻ പാപത്തിന് അടിമയല്ല പാപത്തടിമയല്ല എന്റെ കണ്ണോ എന്റെ ചെവിയോ എന്റെ കാതോ എന്റെ നാവോ എന്റെ ശരീരമോ പാപ ശരീരമല്ല ൂടെ എന്തും പറയാൻ എന്തും പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാൻ ഇല്ലേ 
മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നടക്കാൻ ഏഷ്യനി പറയാം പരിദൂഷണം പറയാൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് സ്വോത്രം പറ ഞാൻ പഴയ മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ പഴയ മനുഷ്യനല്ല ഞാൻ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ ചിലർ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ പഴയ പ്രസംഗം പഴയ പ്രവചനം ആ പഴയ ഭൂതൊക്കെ കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചിലർ പറയാറുണ്ട് അമേൻ പഴയതും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവിടെ ഇരുന്നോ എന്റെ ദേശം ഒരു ദേശത്തിറങ്ങിയാൽ അവൻ പുതുമ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന തിരുവചനത്തിൽ എന്റെ കർത്താവ് ഒരുവന്റെ മേൽ വന്നാൽ അവൻ പുതിയ പിന്നെ പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി പറയും ചില പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാനിത് ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം പറയുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചില ചില മാരക രോഗങ്ങൾ ചില മരണ ശത്രു ശത്രു കുഴിവെട്ടിയ ചിലരൊക്കെ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട് ശത്രു കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരണമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദനകളോ ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച് സ്തോത്രം നീ ഒന്ന് അവസാനിച്ച് ഒന്ന് കറങ്ങി നടക്കുന്ന കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് ഞാനിത് പറയുമ്പോ ചിലർ അയ്യോ പാസ്റ്റെ അവരങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കുമോ അവരങ്ങനൊക്കെ പറയുമോ എന്താച്ചാ ഞാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയാം ഒന്ന് ആഴമായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി കർത്താവ് ചിലപ്പോ വെളിപ്പെടുത്തി തരും സ്തോത്രം ആരാണ് എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ ശത്രു അവന്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ എന്ന എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ നാഥന പറഞ്ഞ വീട്ടുകാർ തന്നെ കുടുംബക്കാരെയും വീട്ടുകാരെയും ഒക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി കേട്ടോ സ്തോത്രം അമേ നിന്റെ വാക്തത്വത്തിന് നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന ചില ബന്ധങ്ങളെയും ബന്ധനങ്ങളെയൊക്കെ ഈ രാത്രി ക്രൂശിൽ തകർത്തു കളഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ജയിച്ച് അമേ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാകാൻ എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല പാസ്റ്റർ ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സമയം തീരുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പക്ഷെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക പാപത്തിനടിമാ രണ്ട് പാപ ശരീരം മൂന്ന് പഴയ മനുഷ്യൻ ഇത് മൂന്നും നമുക്കില്ല കേട്ടോ നാം ഇത് മൂന്നിനെയും ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശീകരിച്ചിരിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കത്തില്ല ഒന്ന് കോരിന്റെ ലേഖനം ഒന്ന് കോരിന്റെ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് സ്ത്രോത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിർവഹിച്ചു എന്റെ അപ്പസ്നെ പോലോസ് പറയാ എനിക്ക് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേറെ എല്ലാം ഒന്നും അറിയാത്തവനല്ലെന്നല്ല അതിനർത്ഥം എനിക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ അതൊന്നും അറിയാത്തവനായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശല്ലാതെ മാത്രം വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട എനിക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണം എനിക്കിന്ന് രാത്രി ക്രൂശ് മാത്രം മതി ഓ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പോകണ്ട എനിക്ക് ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കും പ്രിയ പാസ്റ്റ് പ്രിയ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കകത്തെ കാരെങ്കിലും ഓടി വരുന്നെങ്കിൽ മറ്റു ദാനിയച്ചാന്റെ ജോർജാന്റെ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കുറ്റം പറയാൻ അടുത്തു വരുമ്പോ പറ എനിക്ക് ക്രൂശിന്റെ കാര്യം കേട്ടാ മതി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ൂഷിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക ഒന്ന് കോരിന്തരക്കെഴുതി ലേഖനം ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെടുക അതാണ് ഗലാത്തിൽ ആറിന്റെ പതിനാല് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിക്കാനുണ്ട് അവനാ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവന് ക്രൂശ് മാത്രം ആ പ്രശംസ അപ്പോ പോലെ എനിക്ക് ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാ മതി മക്കളെ രാത്രി തീരുമാനം എടുക്കോ എനിക്ക് നാട്ടുകാരുടെ കാര്യവും അടുത്തുള്ളവരുടെ കാര്യവും 
മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളോ കുറ്റങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട എനിക്ക് ക്രൂശിലല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ പ്രശംസിക്കാൻ വകയില്ല വഴിയില്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്റെ കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് പറയും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി യേശു ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട ആ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയണ്ട ഒന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവന് നിങ്ങൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വർഷങ്ങളായി നാളുകളായി നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവൻ രാത്രി മരിച്ചവൻ ജോസഫിന്റെ കല്ലറയെ ഭേദി ഉയർത്തെഴുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജയം തരട്ടെ നമുക്ക് എന്താ പാസ്റ്റ് പ്രശംസിക്കാനുള്ളത് ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ പോഷത്തമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇല്ലായ്മാക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നിരീക്ഷണമായിരുന്നു ഒരു ജഡവും ദൈവസന്നിധി പ്രശംസിക്കാതിരിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി ക്രൂശിൽ ജയിച്ചവനായി ഒരു ജയാളി ഒരിക്കലും ഒരു സായിപ്പ് മീൻ പിടിക്കുക എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും തന്റെ ആ മിഷൻ കൊണ്ടുള്ള ആ മീൻ പിടുത്തത്തിൽ ഒരു മീൻ പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു നീഗ്രോ അവനൊരു മരത്തിന്റെ മറവിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചൂണ്ടയറിയും മീൻ കിട്ടും ചൂണ്ടയറിയും മീൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സഹികെട്ട് ഈ സായിപ്പ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിനക്കിങ്ങനെ മത്സ്യം കിട്ടാൻ കാര്യം എന്താ ആ കറുത്തവൻ പറഞ്ഞു വേറൊന്നും അല്ല സായിപ്പെ നിന്നെ നീ ആ നദിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുളത്തിന് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിന്നെ മത്സ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കാണാം പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മരത്തിന്റെ മറവിലായതുകൊണ്ട് ഒരു മത്സ്യത്തിനും എന്നെ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടുന്ന ചൂണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ വരും പ്രിയ അഭിഷക്തന്മാരെ ഊസിന് മറഞ്ഞു നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഊസിൽ മറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവൻ ചിലതൊക്കെ പ്രാപിക്കും ചിലതൊക്കെ സ്വീകരിക്കും രാത്രി ആ വിടുതൽ കാണുന്നവരെ ആ അനുഭവിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുക രാത്രി രണ്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ഫിലിപ്പ് രണ്ടിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ പറയുന്നു അവസാനത്തോളം ഇല്ല മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസ്മരണയി എന്റെ കർത്താവ് തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം അവന് നൽകി അനുസ്മരണയുള്ളവരാണോ 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 ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ചില ചില ഫയലുകളുടെ മേൽ ചില പേപ്പേഴ്സുകളുടെ മേൽ ഊടരമ ഹത്തുരി ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ രാത്രി കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തും ചിലരുടെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി അതിശക്തമായി ചിലരെ ചില യാത്രകൾക്ക് ചിലരുടെ മേൽ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലെസ്സിങ്ങുകൾ ആ സ്നേഹ എസ് ഡി മുംബൈ പ്രത്യേക ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കാണുന്നു ചില ചില ഉയർച്ചകൾ ചില ഹയർ സ്റ്റഡികൾ ചില ഹയർ യാത്രകൾ ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കാണും ലോകം കാണാത്ത ചില വഴികൾ ആത്മാവ് എന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ച് ജോമോൺ റിൻസി ചില ബ്ലെസ്സിംഗ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ കാണുന്നു സ്ത്രോത്രം ൂഷിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മേൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരു സാക്ഷ്യമായി റൂദന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഈ കൽക്കരാതിരിക രാത്രി എത്ര പേരെന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലയേറിയത് എന്റെ യേശുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തോടൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തോടൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്റെ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശാണ് എനിക്ക് വലുത് ആ ക്രൂശിലാണ് എന്റെ പ്രശംസ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ എല്ലാ ടെൻഷനുകളും മാറി പാസ്റ്റ് എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറി പ്രിയ ജോൺസൺ പാസ്റ്റ് ഒരുക്കി ഈ മീറ്റിംഗ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിടുതലിന് കാരണമായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായിരുന്നു എന്റെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ വിടുതലായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് നീ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും 
ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും ഇപ്പോൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ അവർ ആമെ പ്രാർത്ഥന ആഗ്രഹത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നവർ അപ്പൊ താല്പര്യത്തോടെ ക്രൂശിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേലെ അഭിതം നടന്നിരിക്കുക സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ക്രൂശിലെ ആ ക്രിസ്തുവാണ് വലുത് യേശുവാണ് വലുത് യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ മെസ്സേജിൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട തലമുറകൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം വലിയൊരു ബ്ലസ് കർത്താവ് ചെയ്തനായ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രവചന ഭാഷയിൽ ഒരു വാക്ക് മാത്രം പ്രിയ ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ കുടുംബത്തോടും ആത്മാ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പാസ്റ്റർ ബദ്ധപ്പാടോടെ എന്നും ഓടിപ്പോകാൻ എന്റെ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്ലോറിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്തുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടികൾ നിങ്ങളുടെ മേശമേൽ വരും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹി നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ അനേക ഓർഫനായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായവർ ഈ ദിവസങ്ങൾ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വെളിപ്പാട് ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീം മിനിസ്ട്രി അങ്ങനെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഉയർച്ചയുടെ അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ അത്ര ഇതെന്ന് ആത്മാവ് ഒന്നുകൂടെ ആത്മാവ് പറയുന്നു ബദ്ധപ്പാടോടെ എങ്ങും ഓടിപ്പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കല്ലേ ഗോഡ് ബ്ലസ് മാസ്റ്റർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ ഈ ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്തു വാടണം ഈ ശരീരം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആലയമായി തീർന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ എന്റെ കർത്താവ് നിറയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായി തീരാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യും ഗോഡ് ബ്ലസ് താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം കടന്നു വരികയും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിന് നല്ല വെളിപ്പാടുകൾ പരിശുദ്ധ നിയോഗത്തോടെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത പ്രിയ പാസ്റ്റർ ശിവഗുരുവിന് നന്ദിയെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഹാലു സഭയുടെ പേര് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് കൃതദാസതയും ധാരാളം ധാരാളമായി അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇഷ്ടോത്രം പരസ്പരം പ്രാർത്ഥനോർക്കാം ദൈവം അനുകരിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മുടെ കണ്ണുകടച്ച് കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവമനസ്സ് സമൂഹമായി സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന തിരുവചനത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ ഹൃദയത്തോടും സംസാരിച്ച വചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പ്രശംസ ഏതാണ് ഈ ലോകപ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രശംസകളാണോ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആശ്രയിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അതിനുവേണ്ടിയാണോ അതോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് നമ്മുടെ പ്രശംസ വിഷയമാകാൻ വേണ്ടിയാണോ നാം എന്തൊക്കെയോ വെട്ടിപ്പിടിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെയോ ആയിത്തീരുവാൻ എന്തൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ആയിത്തീരുവാൻ ഉള്ള വെമ്പരല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ഓരോ കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിലും ക്രൂശിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ അവരുടെ പ്രശംസ യേശുവിന്റെ ക്രൂശായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു പ്രശംസ വിഷയം ഇല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഇടപെടാൻ ഇടയത്തുണ്ടല്ലോ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് നിർബന്ധ പ്രകാരം കുറേനേക്കാരാശിമോൻ ആ ക്രൂശിന്റെ ആഗ്രഹം തൊട്ടു ഹാലലുയ ക്രൂശിന്റെ ആഗ്രഹം പിടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടോ ചിന്തയോടോ ഒന്നുമല്ല വന്നത് മറിച്ച് നിർബന്ധം അവന്റെ മേൽ വീണു ഹാലലുയ റോമൻ പടയ ആളുകളെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ആ ക്രൂശിന്റെ അഗ്രഹം ഒന്ന് ചുമക്കുവാൻ എടുക്കുവാൻ താങ്ങുവാൻ ഇടയായത് മുഖാന്തരമായി ഓ പിൽക്കാലത്ത് വന്നപ്പോൾ ആ തലമുറ ആ ക്രൂശം എഴുതിക്കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ തിരുവചനകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തുമ്പിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രൂശിന്റെ ഹരലിയ ചുവട്ടിൽ അല്ല ക്രൂശ് നമ്മുടെ പ്രശംസയായിരിക്കട്ടെ 
ആത്മാർത്ഥതയോട് ചുമക്ക വിശ്വസതയോട് ചുമക്ക പ്രശംസയോടെ അഭിമാനം ചുമക്ക ആ ക്രൂശ് ചുമക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ ക്രൂശിനെ സാക്ഷിയാകുന്ന നമ്മൾ അഭിമാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു കൃഷ്ണ ക്രൂശല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാലിന്റെ വരുന്ന തിരുമാനത്തും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമൂഹമായി ഏൽപ്പിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷ തന്റെ കുടുംബത്തിനായ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയ ജനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥി ആരും ശിക്ഷാവധി കാലമായി തീരുന്നത് ആര് കുറഞ്ഞു പോയെന്നോ ആര് നിന്ദിക്കപ്പെടുമോ പറ ഒരിക്കലും ഇവിടെയാകരുത് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ ക്രൂശന സാക്ഷികളായി തീരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ അടുത്ത ദിവസം മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമാറ്റി ഇടയാകട്ടെ നാളെ രാവിലെയും പത്തു മണി മുതൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാറ്റി ഇരട്ടെ നാളെ വൈകിട്ട് മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമാറ്റി ഇരട്ടെ ആരംഭിക്കുക ദൈവം ജലപ്പാശ ഷാൻ മാത്യു ഷാലു നമ്മോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും ഹാലല്യ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ രാത്രി ആയിരിക്കാൻ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയ ഹരി ജോർജാക്കോ ചാ ദയവായി ശബ്ദം ഉയർത്തി ജോർജാക്കോ ഒരു ഒരു ശബ്ദം പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയോടെ മൂന്നാം ദിവസം കടന്നു വന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിലായിരിക്കാൻ നൽകി തന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് കേൾപ്പിച്ചതായ നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി ആലോചനകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രൈസ്തവോട് ഹാലിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ്യക്തവും ശക്തവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന നല്ല അളുതിനകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു അതെ ഹാലിയ കർത്താവായി എനിക്കോ കർത്താവായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുറിച്ചല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അത് കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കിടയാക്കി ഹാലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശംസ കർത്താവിന് കുറിച്ചിലാണല്ലോ ഹാലിയ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ തന്നെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ ആമേൻ കൃതാവേ സ്തോത്രം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ അതെ കൃഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ ജീവിക്കുന്നതെന്നും കർത്താവ് തിരുവനന്തപുരം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവേ ആമിനെ രാത്രിക്കാലം കടന്നു വന്ന ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ വിവിധ രാജ്യാതെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് കർത്താവ് ദൈവജന കേട്ടതായ എല്ലാ ജനമക്കൾക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ ആമേ ഞങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുവാൻ രാത്രിക്കാലം കേട്ട മെസ്സേജ് മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ കടവിലപ്പെട്ട ദാസനെ കർത്താവ് ഇട മധ്യേ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ കർത്താവ് എന്ന ദാസനെ ഇവിടുന്ന് കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി കേൾപ്പിച്ചതായ എല്ലാ നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് പലരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടല്ലോ അതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു പ്രൈസ്തലോട് ഹാലിൽ കർത്താവ് അവിടുത്തെ പലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തന്നെ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാരത്തോടെ വേദനയോടെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നതിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി അത് ഇവിടുത്തിലൂടെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഒരു കിടയാക്കി തീർക്കുമാറാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ മീറ്റിങ്ങിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അതേ വലിയ ആദ്യ പ്രവർത്തി വലിയ പിള്ളയപ്പെട്ട് കാണുവാൻ സ്വർഗമിടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിന് ദാസൻ ജോട് സംഭാഷകർക്കായി കുടുംബത്തിനായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്വതം കർത്താവ് അല്ലേ വലിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ദിനദാസമ്മയുടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളായി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വേണമെങ്കിൽ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നാമം വകുത്തപ്പെടുവാൻ പിന്നെ ഇവിടെയാക്കി തീരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം സകലമാനവും മഹത്വവും ഞങ്ങളെ അർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിന്റെ പിതാവേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുന കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ചു വഴിയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ കൂട്ടായ്മയും കരുതലും കാവലും സഹവാസം എപ്പോഴും എപ്പോഴും നവാർത്ത പ്രാർത്ഥന സകല വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മേലും ഭൂമിയിലെ സകയിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ മേലും ഇനിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരെയും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാരോളം ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ 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 കർത്താലെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ രാത്രിക്കാലം ഹാലിയ ദൈവദിനമായ സുശ്രൂഷ പ്രിയ ശ്രീപ്രസ്ഥാനം അറിയിക്കുന്നു വർഷം 